தொண்ணூத்தி ஆறு வயது முதியவராகிய விஜய் சேதுபதி பிரேம்குமார் இயக்கி வரும் தொண்ணூத்தி ஆறு படத்தில் தொண்ணூத்தி ஆறு வயது முதியவராக நடித்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் படத்தில் எடிட்டராக பணியாற்றியவர் பிரேம்குமார் இவர் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் படம் தொண்ணூத்தி ஆறு விஜய் சேதுபதி ஹீரோவாக நடிக்கும் இந்த படத்தில் த்ரிஷா ஹீரோயினாக நடிக்கிறார் இருவரும் பள்ளியில் ஒன்றாக படிப்பது போன்ற காட்சிகள் கும்பகோணம் மற்றும் தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது தற்போது பாண்டிச்சேரியில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது இதில் தொண்ணூத்தி ஆறு வயது முதியவராக விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார் ஏற்கனவே ஆரஞ்சு மிட்டாய் படத்தில் ஐம்பத்தி வயது முதியவராக நடித்தார் இவர் விஜய் சேதுபதி காளி வெங்கட் ஆடுகளம் முருகதாஸ் மற்றும் முன்னுர துணை நடிகர்களுடன் பாண்டிச்சேரியில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது ஒரு முதியவரின் பிளாஷ்பேக்காக இந்த கதை அமைந்துள்ளது சிம்பு உண்மையிலேயே லூசா இல்ல லூசு மாதிரி நடிக்கிறாரா சிம்புவின் அடுத்தடுத்த அல்ட்ராசிட்டிகளால் அவர் உண்மையிலேயே பைத்தியமாகி விட்டாரோ என்று என்ன தோன்றுகிறது சிம்புவின் நடிப்பில் வெளியான அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் படம் பயங்கர பிளாப் எனவே சிம்புவின் கேரியரை காலியாகிவிடும் என்ற அளவிற்கு சிலர் நினைத்தனர் ஆனால் அவரின் அடுத்த படம் குறித்த ஏகப்பட்ட தகவல்களும் வந்து கொண்டுதான் இருந்தன இதனால் கடுப்பான சிம்பு ட்விட்டரில் கொதித்தெழுந்தார் பின்னர் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டும் ராஜயோகம் செப்டம்பரில் அடுத்த படம் ரிலீஸ் இடைவேளை பாடல்கள் கிடையாது என ட்வீட் செய்தார் தற்போது இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்கிறார் ஷூட்டிங் போவதற்கு முன்பே பின்னணி இசை அமைத்துவிட்டு அதன் பிறகு ஷூட்டிங் போகும் முதல் படம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் என ட்விட்டரில் கூறியுள்ளார் சிம்புவின் கூற்றுப்படி பார்த்தாலும் இப்பொழுதுதான் இசையமைக்க தொடங்கியிருப்பார் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் இனிமேல் இசையமைத்து அதன் பிறகு ஷூட்டிங் நடத்தி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகளை முடித்து சென்சார் ஆகி எப்படி அடுத்த மாதம் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியும் என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது இதனால் சிம்பு உண்மையிலேயே லூசா இல்லை லூஸ் மாதிரி நடிக்கிறாரா என்ற எண்ணம் தோன்றியுள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது போன்ற பல வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் உங்க கமெண்ட்களை எங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்